তো আলহামদুলিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি নতুন একটা পদ্ধতি নিয়ে বা নতুন ভাবে যে হোয়াইট বোর্ডে যে তোমরা বলেছিলে ভাইয়া বা স্যার আপনি খাতা কলমে না বুঝিয়ে আপনি হোয়াইট বোর্ডে বোঝান হোয়াইট বোর্ডে ক্লাসগুলো করান তাহলে তোমরা ভালো বুঝতে পারবা আর বেশি বেশি আমার যে ক্লাসগুলো আছে সেই ক্লাসগুলো তোমরা বেশি দেখবা এবং হচ্ছে সাবস্ক্রাইব করবা আমার চ্যানেলটাকে আর হচ্ছে লাইক করবা বন্ধুদের মাঝে বেশি শেয়ার করবা এটা তোমরা আমাকে ওয়াদা করেছিলে যে ভাই আপনি হোয়াইট বোর্ডের ব্যবস্থা করেন হোয়াইট বোর্ডের ক্লাসগুলো নেন তাহলে তোমরা ভালো বুঝতে পারবা তোমাদের জন্য আমি হোয়াইট বোর্ডের ব্যবস্থা করেছি তো আজ থেকে অষ্টম শ্রেণীর যত ক্লাস আমি করাবো সকল ক্লাসগুলো আমি হোয়াইট বোর্ডে করার চেষ্টা করব তো তোমাদের সুবিধার্থে আজকে হোয়াইট বোর্ড দিয়ে ক্লাস শুরু করব ক্লাস এইটের তো গত পর্বে আমি যতটুকু করিয়েছিলাম বসাকুর নির্ণয়ের যে ষোলো নম্বর অঙ্ক পর্যন্ত করিয়েছিলাম আজকে সতেরো নম্বর অঙ্ক থেকে শুরু করব তো সতেরো থেকে বিশ পর্যন্ত আমাদের যে বসাকু অঙ্কগুলো আছে এই চারটা অঙ্ক আমি এখানে লিখে রেখেছি ডান পাশে সতেরো আঠারো উনিশ বিশ এই চারটা অঙ্ক আজকে আমরা দেখব যে বসাকু কিভাবে করতে হয় আর আমরা কিন্তু বসাকু দেখেছিলাম যে হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর মানে হচ্ছে সর্বোচ্চ যে কটা আমরা কমন নিতে পারবো এক কথায় প্রত্যেকটা রাশির ভিতরে যে উপাদানগুলো থাকবে সেটা নিয়ে আমরা বসাকু নির্ণয় করব আর বসাকু কিন্তু আমরা সংখ্যার যে বসাকু নির্ণয় সেগুলো দুটা পদ্ধতি শিখেছিলাম একটা হচ্ছে উৎপাদক উৎপাদকীয় পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে ভাগ প্রক্রিয়ায় বা ভাগ প্রক্রিয়ায় যে গসাগু নির্ণয় তো আমরা সেটাও এখন আলোচনা করব তো সতেরো নম্বর অঙ্কটা তোমরা এখানে দেখছো যে আমি এখানে লিখে রেখেছি যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স একটা রাশি দ্বিতীয় রাশি হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন আর দ্বিতীয় রাশি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস থ্রি এই তিনটা রাশি দিয়ে আমরা উৎপাদক বিশ্লেষণ করব তো উৎপাদক বিশ্লেষণ করার জন্য আমরা কিন্তু বলেছিলাম যে কোনো রাশি আছে সেই রাশিগুলো কিন্তু আমাদের প্রথমে কি করতে হবে বসক নির্ণয় করতে হলে প্রথম রাশিগুলোর উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে হবে তারপরে যতটুকু আমরা কমন নিতে পারি সেভাবে আমরা বসক বের করব তো যেহেতু উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে হবে আমাদের তিনটা রাশি দেওয়া আছে এর জন্য আমি এখানে সতেরো নম্বর অঙ্কটা এখানে লিখতেছি দেওয়া আছে প্রথম রাশি সমান আমাদের কিন্তু আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স তো এই এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স টাকে আমরা এখন উৎপাদক বিশ্লেষণ করব তো উৎপাদক বিশ্লেষণ করার যে পদ্ধতি আমরা এখানে দেখতেছি এক্স এই দুটার ভিতরে পদের ভিতরে কিন্তু এক্স কমন যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এক্স কমন নিলে দুইটা এক্স থেকে যেহেতু আমরা একটা এক্স নিয়ে নিছি তাহলে আমাদের একটা এক্স থাকবে এখানে মাঝখানে মাইনাস থাকলো আর থ্রি এক্স থেকে যেহেতু এক্স নিছি আর আমাদের থাকবে হচ্ছে থ্রি এতটুকু হচ্ছে আমাদের প্রথম রাশির উৎপাদক বিশ্লেষণ এরপর আমরা দ্বিতীয় রাশিটা করব দ্বিতীয় রাশির উৎপাদক বিশ্লেষণ যদি করি দ্বিতীয় রাশি আমাদের আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন তো এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন এখানে কিন্তু এক্স বা থ্রি বা কোনো কিছু কমন নেওয়া যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো এখন সূত্র প্রয়োগ করা যাচ্ছে কিনা তো সূত্র দেখে আমরা বুঝতেছি এখানে একটা সূত্র আমরা প্রয়োগ করতে পারি কিভাবে এই নাইনটাকে কিন্তু থ্রির উপরে স্কোয়ার দিতে পারি তো নাইনটাকে যদি থ্রির উপরে স্কোয়ার দিই এখন এই এক্সটাকে যদি আমরা এ কল্পনা করি আর থ্রিটাকে যদি বি কল্পনা করি তাহলে আমাদের কিন্তু হলো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র বসাতে পারি এ প্লাস বি মানে হচ্ছে এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এ মাইনাস বি মানে হচ্ছে এক্স মাইনাস থ্রি কারণ হচ্ছে এখানে এটা হচ্ছে এক্স আর বিটা হচ্ছে থ্রি সেক্ষেত্রে আমরা এক্স স্কোয়ার মাইনাস सूत्र मिडिल যে মাঝখানে যে এক্স চলকটা থাকবে সেই চলকের দ্বিগুণ পরিমাণ যদি চলক সামনে থাকে তাহলে সেটা আমরা মিডিল টার্ম করতে পারবো তো এখানে এক্স দুইটা আছে আর এখানে এক্স যেহেতু একটা আছে পাওয়ার সেক্ষেত্রে কিন্তু মিডিল টার্ম করা যেতে পারে তো আমরা এখন দেখি মিডিল টার্ম করা যায় কিনা মিডিল টার্মের নিয়ম হচ্ছে যে সর্বোচ্চ চলক যেটা থাকবে তার সামনে যে সংখ্যা থাকবে এখানে কিন্তু কোনো সামনে এক্স স্কোয়ারের সামনে কোনো সংখ্যা নাই তার মানে এক আছে সেই এক আর লাস্টে যে ধ্রুবক থাকবে যার সাথে কোনো চলক থাকবে না সেই ধ্রুবকের সাথে আমরা সামনে সংখ্যাটা গুণ করে দিব তো এক আর তিন মানে ওয়ান ইন্টু এটা গুণ করলে যা হবে থ্রি হয় এই গুণফলকে 
দুইটা সংখ্যায় বিভক্ত করতে হবে গুণফলকে দুটি সংখ্যায় বিভক্ত করতে হবে যাদের গুণফল হবে 3 আর হচ্ছে যোগ অথবা বিয়োগ করে আমরা এই মাসখানের সংখ্যাটা মিলব আবার বলতেছি এখানে সামনে যে সংখ্যা থাকবে সেই সংখ্যাটা গুণ এই সংখ্যার সাথে শেষের যে সংখ্যা যার সাথে কোনো চলক থাকবে না মানে ধ্রুবক সেই ধ্রুবকের সাথে এই সংখ্যা গুণ করে গুণফল যা হবে সেই গুণফলকে আমরা দুটি সংখ্যায় বিভক্ত করব গুণফল যে দুটি সংখ্যায় বিভক্ত করছি সেই দুটি গুণফল হবে সেই সংখ্যা আর যোগ অথবা বিয়োগ করে আমরা মাসখানে যে সংখ্যা থাকবে সেই সংখ্যা বানানোর চেষ্টা করব তো আমাদের মাসখান আছে 4 তো 3 আমরা কোন কোন সংখ্যা গুণ করলে 3 পাই এখানে দুইটি আছে 1 আর 3 গুণ করলে 3 পাই সেই ক্ষেত্রে আবার 3 আর 1 যোগ করলে কিন্তু আমাদের 4 হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এভাবে লিখতে পারি যে x স্কয়ার মাইনাস 3x মাইনাস 1x তার মানে মাইনাস 3x আর মাইনাস x যোগ করলে কিন্তু মাইনাস 4x হয়ে যায় আর এই পাশে আছে আমাদের প্লাস 3 এরপরে আমরা এই দুটো যে পদ হয়েছে এই দুটো পদ থেকে আমরা x কমন নিতে পারি তো দুটো x থেকে একটা x নিলে কিন্তু আমাদের একটা x থাকে আর এখানে মাইনাস আছে মাইনাস দিলাম 3x থেকে কিন্তু x নিয়ে নিলে আমাদের আরেকটা 3 থাকে এখন এই দুটো থেকে আমরা কমন নিব তো কমন নিতে পারতেছি না এখানে x আছে এখানে 3 আছে মিল কোনো উপাদান নাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এখানে মাইনাস 1 কমন নিব যেহেতু মিল নাই তো মাইনাস নিলে এই মাইনাস মাইনাস এখন প্লাস হয়ে গেল আর x কে 1 দিয়ে ভাগ করলে x হবে এই মাইনাস এ এই প্লাস এ গুণ হলে মাইনাস হবে আর 3 কে 1 দিয়ে ভাগ করলে 3 হবে তোমরা এখন দেখতেছো যে এই দুটো এতটুক আর এতটুক যে ব্র্যাকেটে যে অংশটা আছে x 3 x 3 আর x 3 কিন্তু দুটার ভিতরে যেহেতু আছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দুটো কমন নিতে পারি তো কমন যদি নিই তাহলে হবে x 3 আর এটা হবে থাকে আমাদের x 1 আবার বলতেছি যে এখান থেকে এখান থেকে আমরা x 3 x 3 কমন নিয়েছি তাহলে এখানে বাকি থাকে আমাদের x আর এখানে থাকে -1 তো আমাদের এই তিনটা কিন্তু এখানে আমাদের তিনটা কিন্তু উৎপাদক বিশ্লেষণ হয়ে গেল এখন আমরা দেখব উৎপাদক বিশ্লেষণ করার পরে এই লাইন থেকে এই লাইন থেকে কোন উপাদানটা কোন পদটা একই রকম আছে যেহেতু আমরা গসাগ করব গসাগ মানে প্রত্যেকটা পদ প্রত্যেকটা রাশিতেই থাকতে হবে মানে সর্বোচ্চ যে পর্যন্ত আমরা কমন নিতে পারব তো এখন দেখি আমরা সর্বোচ্চ কি পরিমাণ কমন নিতে পারি তো আমরা লিখব নির্ণেয় গসাগ সমান দেখি কি কমন যায় তো আমাদের প্রথম পদে কিন্তু হয়েছিল রাশি তো হয়েছিল x তো দ্বিতীয় রাশিতে আর কোনো x আকারে গুণ কোনো সামনে কোনো চলক নাই সেই ক্ষেত্রে x আমরা নিতে পারবো না তো বাকি আছে x 3 তো এখানে x 3 আছে এখন দ্বিতীয় রাশিতে কিন্তু x 3 আছে আবার তৃতীয় রাশিতে কিন্তু x 3 আছে তাহলে x 3 x 3 x 3 এই তিনটা x 3 থেকে আমরা একটা x 3 কমন দিলাম এখন আর বাকি প্রথম রাশিতে কোনো কিছু বাকি নাই দ্বিতীয় রাশিতে x 3 আছে তৃতীয় রাশিতে x 3 নাই তৃতীয় রাশিতে x 1 আছে আর কোন জায়গায় x 1 নাই তার মানে আর কোনো পদ আমাদের আর কমন যায় না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই 17 নম্বর অঙ্কটার জন্য আমাদের নিম্ন গসাগ হবে x 3 তো আশা করি 17 নম্বর অঙ্কটা তোমরা বুঝতে পেরেছো তো গসাগ নিয়মই এরকম যেগুলো পদ থাকে রাশি থাকবে প্রত্যেকটা রাশি আমরা উৎপাদক বিশ্লেষণ করব করার পর প্রত্যেকটা রাশি থেকে যেই পদটা কমন যাবে ওই পদগুলো যদি একের অধিক পদ কমন যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা ওই পদগুলো গুণ করে দেব গুণ করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের গসাগ নির্ণয় তো আশা করি অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো তো এখন আমরা চলে যাব 18 নম্বর অঙ্কতে 18 নম্বর অঙ্কটা তোমরা দেখতেছো পাশে লিখে রেখেছি ডান পাশে 18 নম্বর অঙ্কটা তো 18 নম্বর অঙ্কটা কিন্তু তোমরা দেখতেছো যে 18 x plus y cube আর এখানে আছে 24x plus y square এবং 32x square minus y square এই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে আমাদের আগে যে অঙ্কটা করলাম 17 নম্বর অঙ্কটা 17 নম্বর অঙ্ক কিন্তু সামনে কোনো কি ছিল না সহগ ছিল না কিন্তু 18 নম্বর অঙ্কের ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে 18 24 আর 32 আমাদের তিনটা সহগ আছে এখন যদি আমরা এই তিনটার যে গসাগ সহগগুলোর গসাগ যদি আগে আমরা করে নি তো আমরা যদি আগে সহগগুলোর গসাগ করি এভাবে যে আমরা এই তিনটা সংখ্যার যে 18 আর হচ্ছে আছে আমাদের 24 আর আছে 33 এর গসাগ যদি আমরা একটু লিখি আগে গসাগ 
তো এই বসাবো আমরা শিখছিলাম দুইটা প্রক্রিয়া একটা হচ্ছে উৎপাদকীয় প্রক্রিয়া একটা হচ্ছে ভাগ প্রক্রিয়া তো ভাগ প্রক্রিয়াটাও সহজ উৎপাদন প্রক্রিয়া সহজ তোমাদের যেটা ভালো লাগে সেটা করবা তো যদি ভাগ প্রক্রিয়াই করি আমরা শিখছিলাম যে সংখ্যাটা সবচেয়ে ছোট থাকবে তার থেকে যেটা বড় থাকবে সেই বড়টাকে আমরা ছোট দিয়ে ভাগ করব তো 18 আর 24 এর পাশাপাশি দুটি সংখ্যা আছে তো যদি আমরা 18 দিয়ে 24 কে ভাগ করি তো 18 24 এর ভিতরে একবার যায় এখানে থাকে 18 बाकी भाजपाजू चौबीसार बारो एर भाई छोटी लिखते निर्णय करते देखार प्रथम पद द्वित पद और तृत्य पद ये तीन ट पद क्षेत्र उत्पादक विश्लेषण कर प्रथम राशि लिखल प्रथम राशि समान आठारो मिलाईते तो उपाधि को विश्लेषण और गौशा को नींद आज है तो हमरा कॉमन बेर करो सिस्टे कर बो शेखे थ्रे एक ही लोगों आगे तुमरा जो दी एक दूसरा आरो जो राशि आसे ये राशि तुमरा जो तुमरा एक तो देखो जो राशि दूसरा जो दी हमरा उपाधि को विश्लेषण को ली ताहले कौन लोगों पौध आसे शेखे थ्रे तुमरा बुझ राशि 
y square 24 আমরা কোনো কিছু করব না কারণ বসাবো আগে থেকে আমরা নির্ণয় করে রেখেছি তো x plus y কিন্তু এখানে দুইটা আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু লিখব x plus y into x plus y এই দুটো রাশি যখন আমরা উৎপত্তি বিশ্লেষণ করলাম তখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই দুটো ভিতরে কোনো কিছু আমরা মিল খুঁজে পাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে তৃতীয় পদ যেটা আছে বা তৃতীয় রাশি যেটা আছে সেটা যদি আমরা উৎপাদক বিশ্লেষণ করি যে তৃতীয় রাশি সমান আছে 32 আর আছে আমাদের x2 y2 এখন কিন্তু এখানে x2 y2 মানে x2 b2 এর সূত্র কিন্তু আমরা প্রয়োগ করতে পারবো তাহলে 32 এখানে লিখে দিলাম আর a2 মানে a2 b2 সূত্র আছে a b a b মানে x y x y तो एक बार तुम्हारे किन देखते वाला तीन टा राशि जैसे हम रा तीन टा राशि को रेसिंग पर इमिशन छोवर दूर किन्तु एक ही रकम एक्स वाई एक्स वाई या से गुना करें कोई शूत्र आमदे प्रोप करते हुए ना माने बहुत आकर्षित शूत्र जब उन्हें कहने एक्स प्लस वाई जे क्यू वे शूत्र डा आमदे के बहुत तो এখন আমরা দেখব এই তিনটা রাশি থেকে কোন সংখ্যা গুলো কোন পদগুলো আমাদের কি একই রকম আছে তো আমরা যদি এখানে লিখি নির্ণেয় গ সাগু তো আমরা কিন্তু 18 24 আর 32 এর গ সাগু পেয়েছিলাম 2 2 সামনে রেখে দিলাম এখন দেখব এখানে আছে x y এখানে আছে x y আর এখানে কিন্তু x y এই তিনটা x y থেকে কিন্তু আমরা তিনটা একটা x y নিয়ে নিলাম এখানে আছে x plus y এখানে আছে এখানে কিন্তু আর x plus y নাই সেই ক্ষেত্রে আমরা নিতে পারবো না সরি x plus y এখানে আছে এখানে নাই এখানে নাই নিতে পারবো না আর x minus y এখানে আছে আর কোন জায়গা নাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আর আমরা কমন নিতে পারতেছি না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু নির্ণেয় বসাবো 18 নম্বর অঙ্কের জন্য 2 into x plus y হয় আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক বলবো এখান থেকে কিন্তু সিজনশিপ আসে তো এরপর আমরা 19 নম্বর অঙ্কতে চলে যাব এখন আমরা 18 নম্বর অঙ্কে দেখলাম এখন যাব 19 নম্বর অঙ্কে তো তো 19 নম্বর অঙ্কটা 19 নম্বর অঙ্ক তোমরা কিন্তু দেখতেছো যে 19 নম্বর অঙ্কটা এখানে তিনটা রাশি আছে তিনটা রাশির ভিতরে আমাদের প্রথম যে রাশি আছে সে প্রথম রাশিটা হচ্ছে আমাদের এরকম আছে যে a স্কয়ার b a কিউব মাইনাস b কিউব এরকম আছে a স্কয়ার b a কিউব মাইনাস b কিউব তো a স্কয়ার b টা আমরা এখানে রেখে দিলাম a স্কয়ার b টা আর a কিউব মাইনাস b কিউব এর কিন্তু এখানে আমরা সূত্র বসাবো অনু সিদ্ধান্ত বসাবো না কারণ উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে হবে আর উৎপাদক বিশ্লেষণ করার সময় কিন্তু আমরা দেখে গেছি 4.3 এর যে অঙ্কগুলো করেছিলাম সেখানে কিন্তু একটা অঙ্কেতেও আমরা কিন্তু অনু সিদ্ধান্ত বসাই নাই অনু সিদ্ধান্ত ব্যবহার করি নাই সেই ক্ষেত্রে উৎপাদক বিশ্লেষণ করার জন্য আমাদের সূত্র ব্যবহার করতে হবে তো a কিউব মাইনাস b কিউব এর যে অনু সিদ্ধান্ত সরি সূত্র সেটা হচ্ছে a মাইনাস b ইনটু a স্কয়ার প্লাস ab প্লাস b স্কয়ার এটা কিন্তু মূল যে সূত্র সেটা আমরা বসালাম এতটুকু শেষ এটা আর আমরা কিছু করব না রেখে দেব এরপর হচ্ছে দ্বিতীয় যে রাশিটা আছে দ্বিতীয় রাশি আমাদের আছে a स्क्वायर b स्क्वायर इनटू a four प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू b four तो इखा ने a स्क्वायर b स्क्वायर टा हमारे रखे दिवार ब्रैकेटेड भी तो जेटा आसे इटा हमारा उत्पादक विशेषण को लिए ऊपर इसे एक नंबर राशि प्रथम राशि जे उत्पादक को ले पेसी इटा हम तो बारंबार चेस्ट कर दो सी तो हमारा कॉमन नेप जो दो चेस्ट कर এখান থেকে যদি এটা বানাতে চাই আমাদের কিন্তু এখানে a এর পাওয়ার 4 আছে আর এখানে কিন্তু a এর পাওয়ার স্কয়ার আছে সেই ক্ষেত্রে এই 4টাকে যদি আমরা স্কয়ার বানাতে চাই আমাদের এভাবে করতে হবে যে a স্কয়ার b স্কয়ার রেখে দিলাম আর এই যে a 4 আছে এটা কিন্তু আমরা এর উপরে স্কয়ার স্কয়ার দিতে পারি কিউ শিক্ষার্থী কিন্তু তোমরা দেখলা যে আমরা a 4টাকে a স্কয়ার আকারে বানালাম যে a স্কয়ার এর উপরে আরেকটা স্কয়ার দিলাম একই রকম ভাবে এই b টা কিন্তু আমরা b স্কয়ার উপরে স্কয়ার দিতে পারি তো এখন যেহেতু আমাদের প্রথমেই একটা স্কয়ার আসছে লাস্ট স্কয়ার আসছে এটা কিন্তু দেখে আমরা একটা সূত্র মাথায় আসছে আমাদের নাকি যে সূত্রটা হচ্ছে a স্কয়ার 2ab b স্কয়ার অথবা a স্কয়ার 2ab b স্কয়ার 
তো আমরা এক নিয়ার কমটা সূত্র বানানোর চেষ্টা করব এখানে যেহেতু প্লাস আছে প্লাস দিলাম 2 এ মানে কিন্তু আমরা ব্র্যাকেটের ভিতরে যেটা আছে a স্কয়ার সেটা মানে a স্কয়ার আর এখানে ব্র্যাকেটের ভিতরে আছে b স্কয়ার তো এখন কিন্তু আমাদের একটা সূত্র বানানো হয়ে গেছে যে a স্কয়ার প্লাস 2ab প্লাস b স্কয়ার কিন্তু আমরা যে এই লাইন থেকে এই লাইনটা তৈরি করলাম বানালাম সূত্রটা এখন অতিরিক্ত কোনো কিছু নিয়ে এসেছি কিনা বা কোনো অমিল আছে কিনা সেটা দেখব যেখানে a4 a4 আছে b4 b4 আছে এখানে a স্কয়ার b স্কয়ার কিন্তু একটা ছিল কিন্তু এখানে হয়ে গেছে আমাদের দুইটা যেহেতু দুইটা হয়ে গেছে আমরা একটা a স্কয়ার b স্কয়ার এখান থেকে বিয়োগ করে দিব তাহলে কিন্তু আগে যে লাইনটা ছিল সেই লাইনের মতো হয়ে যায় এখন আমাদের এখানে যেটা আছে a স্কয়ার b স্কয়ার রেখে দিলাম আর এই যে এতটুক এখান থেকে এতটুক এতটুক কিন্তু একটা সূত্র পড়ে নাকি a স্কয়ার প্লাস 2ab প্লাস b স্কয়ার সূত্র হয় a প্লাস b এখানে কিন্তু আমাদের a মানে a স্কয়ার সহ আর b মানে b স্কয়ার সহ এটার উপরে স্কয়ার হবে মানে a প্লাস b স্কয়ার a প্লাস b স্কয়ার আর আমাদের এখানে মাইনাস আছে এই a স্কয়ার b স্কয়ারটা আমরা কিন্তু একসাথে স্কয়ার করতে পারি যদি করি তাহলে আমাদের এই a স্কয়ার b স্কয়ার যেটা আছে ভিতরে ব্র্যাকেটের ভিতরে এটা কিন্তু পুরোটাই আমরা এখন a কল্পনা করি মানে এতটুকু যদি a কল্পনা করে নিই আর এতটুকু যদি b কল্পনা করে নিই তাহলে আমাদের কিন্তু হয় a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার সেই ক্ষেত্রে কিন্তু a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ারের সূত্র আমরা এখানে কি করতে পারি বসাইতে পারি তো আমাদের এরকম হয় যে a স্কয়ার b স্কয়ার রেখে দিলাম আর এটা হচ্ছে a স্কয়ার মানে হচ্ছে এতটুকু a মানে এতটুকু প্লাস b মানে এতটুকু আর এখানে a মানে এতটুকু মাইনাস হচ্ছে মাইনাস ab তো এটা আমরা a প্লাস b ইনটু a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b এটা হচ্ছে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ারের সূত্রটা আমরা এখানে প্রয়োগ করলাম এখন এই লাইনটা যদি একটু সাজায় লিখি তাহলে আমাদের কিন্তু এরকম হয় যে a স্কয়ার প্লাস ab প্লাস b স্কয়ার যেহেতু এই অঙ্ক যে প্রথম যে রাশিটা আমরা পেয়েছিলাম সেখানে কিন্তু ab টা মাসখানে ছিল এরপরে এটা আমরা যদি সাজিয়ে লিখি তাহলে আমাদের মাইনাস ab হবে আর প্লাসটা b স্কয়ার এখানে থাকলো এতটুকু আমরা দ্বিতীয় রাশির কাজ করব এরপরে তৃতীয় রাশিটা আমাদের আছে যেটা সেটা হচ্ছে তৃতীয় রাশি সেটা আমাদের আছে a কিউব b স্কয়ার প্লাস ab স্কয়ার কিউব প্লাস ab 4 এরকম কিন্তু আমাদের আছে এখানে তোমরা দেখতেছো যে এখানে আমরা সূত্র বসাতে পারতেছি না কমন না একটা বিষয় আছে কারণ প্রত্যেকটা পদের ভিতরে কিন্তু a b a b আছে এখানে a তিনটা আছে এখানে a দুটো আছে এখানে a একটা আছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু a একটা কমন নিতে পারি আবার এখানে b দুটো আছে এখানে b তিনটা এখানে b চারটা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু b আমরা দুটো কমন নিতে পারি তো এখানে যদি আমরা a একটা আর b দুটো কমন নি তো a দুটো তিনটা থেকে যদি একটা নিয়ে নি আমাদের কিন্তু a আর দুটো থাকে আবার একই রকম ভাবে এখানে প্লাস a স্কয়ার থেকে আমরা একটা নিছি তাহলে কিন্তু একটা থাকে আর b তিনটা থেকে দুটো নিছি তাহলে আর একটা থাকে প্লাস a একটাতে নিয়ে নিছি আর a থাকে না আর b চারটা থেকে আমরা দুটো নিছি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু b স্কয়ার থাকে এতটুকু হচ্ছে আমাদের তৃতীয় রাশির উৎপাদক বিশ্লেষণ তো আমরা তিনটা রাশি যে উৎপাদক বিশ্লেষণ করলাম প্রথম রাশিতে আমরা এটা পেয়েছি দ্বিতীয় রাশিতে আমরা এতটুকু পেয়েছি আর তৃতীয় রাশিতে এতটুকু পেয়েছি এখন দেখব তিনটা রাশি থেকে আমরা কোন পদগুলো কমন নিতে পারি তো প্রত্যেকটা সামনে কিন্তু a b a b আছে এখানে a আছে দুইটা এখানেও a আছে দুইটা কিন্তু a আছে আমাদের একটা সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি নির্ণেয় বসাগু a কারণ আমরা প্রত্যেকটা ভিতরে সর্বোচ্চ a কমন নিতে পেরেছি আর b এখানে আছে একটা এখানে আছে দুইটা এখানে আছে দুইটা সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা b কমন নিতে পারি আর দেখব অন্য কোন পদ কমন যায় কিনা এখানে a মাইনাস b আছে আর এখানেও না এখানেও নাই সেই ক্ষেত্রে আমরা কমন নিতে পারবো না আর এখানে a স্কয়ার প্লাস ab প্লাস b স্কয়ার এখানে একটা আছে দ্বিতীয় রাশিতে এখানে একটা আছে তৃতীয় রাশিতে এখানে একটা আছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা a স্কয়ার প্লাস ab প্লাস b স্কয়ার এটা কিন্তু কমন নিতে পারি a স্কয়ার প্লাস ab প্লাস b স্কয়ার কমন নিলাম আর আমাদের একটা পদ বাকি আছে দ্বিতীয় রাশিতে a স্কয়ার মাইনাস ab প্লাস b স্কয়ার এই পদটা বাকি আছে সেই ক্ষেত্রে আর কোন পদে কোন রাশিতে কিন্তু এটা নাই সেই ক্ষেত্রে এটা আমরা কমন নিতে পারবো না তো তিনটা রাশি থেকে আমরা যে পদগুলো কমন নিছি সেটা হচ্ছে ab a স্কয়ার প্লাস ab প্লাস b স্কয়ার এটা হচ্ছে আমাদের 19 নম্বর যে অঙ্কটা ছিল সেটা হচ্ছে সমাধান নির্ণয় বর্ষক আমাদের এটা আসছে আশা করি অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো এখন আমরা চলে যাব 20 নম্বর অঙ্কতে তো এখন আমরা 20 নম্বর অঙ্কতে যাব তার জন্য 20 নম্বর অঙ্কটা তোমরা দেখতেছো যে আমাদের কিন্তু 
তিনটা রাশি দেওয়া আছে তো বিশ নম্বর অঙ্কটা আমাদের প্রথম যে রাশিটা আছে সেই প্রথম রাশিটা কিন্তু আমাদের এখানে আছে যে এ কিউব মাইনাস থ্রি এ স্কোয়ার মাইনাস কিন্তু টেন এ এরকম আছে বিশ নম্বর অঙ্কটা প্রথম রাশি তো বিশ নম্বর অঙ্কটা প্রথম রাশি আমরা উৎপাদিত বিশ্লেষণ করতে চাই এখানে কিন্তু প্রত্যেকটার ভিতরে এ আছে তার মানে এ যদি কমন নিতে পারি তাহলে তোমরা দেখতেছ এ কমন দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু অঙ্কটা মেডুটা আমাদের একটা পর্যায়ে চলে আসে তো যদি আমরা এ কমন নি এখানে আমাদের দুইটা থেকে তিনটা থেকে একটা নিছি তো এ স্কোয়ার থাকবে আর এখানে থাকবে থ্রি এ আর এখানে থাকবে হচ্ছে টেন আশা করি বুঝতে পেরেছো প্রত্যেকটা থেকে আমরা একটা করে এ কমন নিয়ে নিছি তাহলে এ বাদ দিয়ে বাকি অংশটা কিনে লিখেছি এখন এ এখানে থাকবে এটাকে আমরা যদি মিলিটাম করতে চাই এর সামনে মনে মনে ওয়ান আছে ওয়ান আর টেন এর যে গুণ ফল সেটা কিন্তু টেন হবে এখন টেনটাকে দুটা সংখ্যায় আমাদের বিভক্ত করতে হবে যাতে যোগ বিয়োগ ফল হবে থ্রি গুণ করলে হবে টেন তো টেন কিন্তু গুণ করলে আমাদের ফাইভ এর সাথে টু গুণ করলে টেন হয় আর হচ্ছে আর কোন সংখ্যা নাই পাঁচ দুয়ে দশ হয় তো এখন পাঁচ থেকে কিন্তু আবার দুই বিয়োগ করলে আমাদের তিন থাকে তার মানে এই দুটা সংখ্যা আমাদের নিতে হবে আর একটা ছিল হচ্ছে ওয়ান ইন্টু টেন তো দশ থেকে এক বিয়োগ করলে কিন্তু থ্রি হয় না আবার যোগ করলেও থ্রি হয় না সেক্ষেত্রে আমরা এই দুটো সংখ্যায় নিব টু আর ফাইভ তো টু আর ফাইভ যদি নেই তো আমাদের এরকম হবে এই স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এ প্লাস টু এ মাইনাস টেন কেন আমরা ফাইভটাকে মাইনাসে দিলাম এখানে ফাইভ আর টু ছিল ফাইভটাকে কেন মাইনাস দিলাম কারণ এখানে আমাদের থ্রি বানাতে হবে থ্রিটা কিন্তু মাইনাস আছে সেক্ষেত্রে পাঁচ থেকে দুই বাদ দিলে যেহেতু তিন থাকবে তিন যেটা অবশিষ্ট থাকবে সেটা কিন্তু আমাদের মাইনাসে করতে হবে যেহেতু পাঁচ থেকে তিন অবশিষ্ট থাকবে এই জন্য আমরা পাঁচটা মাইনাস নিয়েছি এখন আমরা মিলিটার যে নিয়ম এই দুটা থেকে আমরা এ কমন নিতে পারি তো দুইটা থেকে একটা চলে গেলে একটা থাকে আর এখানে থাকে আমাদের শুধু ফাইভ এখন আমরা প্লাস দিলাম এই দুটো সংখ্যা থেকে আমরা কমন নিতে পারবো এখানে এ আছে এখানে কিন্তু না সেক্ষেত্রে আমরা সংখ্যা কমন দেবো এখানে টু কমন যায় আর এখানে থাকে আমাদের এ প্লাস এ মাইনাস এ গুণ হয়ে মাইনাস হবে আর দশকে দুই দিয়ে ভাগ করলে কিন্তু আমাদের ফাইভ আসবে সেই ক্ষেত্রে এখন আমরা এই যে ব্র্যাকেটের ভিতরে দুটা জিনিস একই রকম আছে এ মাইনাস ফাইভ এই দুটা থেকে কিন্তু আমরা একটা কমন নিতে পারি এ মাইনাস ফাইভ তাহলে আর আমাদের এখানে অবশ্যই থাকে এ আর এখানে অবশ্যই থাকে প্লাস টু এটা হচ্ছে আমাদের বিশ নম্বর অঙ্ক ক্ষেত্রে প্রথম রাশির উৎপাদক বিশ্লেষণ করলাম যেটা মিনিম টার্ম দিয়ে করলাম এখন চলে যাব আমরা দুই নম্বর রাশিতে তো দ্বিতীয় দ্বিতীয় রাশি আমাদের আছে হচ্ছে এ কিউব প্লাস সিক্স এ স্কোয়ার প্লাস এইট এই রাশিটাও কিন্তু একই রকম প্রত্যেকটা থেকে তোমরা দেখতেছো থ্রি কিন্তু সরি এ কিন্তু কমন যায় তো এ যদি কমন দিয়ে আমাদের এখান থেকে দুইটা এখান থেকে সিক্স এ चार তো এখানে নিব ফোর এ প্লাস টু এ প্লাস এইট এখানে কিন্তু এখন আমরা আর বিয়োগ দিই নাই কারণ আমাদের সিক্স বানাতে হবে এই জন্য চার আর দুই দুটাই আমরা কি করে দিছি যোগ করে দিছি তো এখন আমরা যদি কমন নি মিলিটার যে নিয়ম এই দুটো থেকে আমরা এ কমন নিব নিলে একটা এ থাকবে আর এখানে থাকবে প্লাস ফোর আর এই দুটো থেকে কিন্তু এখানে এ আছে এখানে কিন্তু এ নাই সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে টু কমন নিতে পারি তাহলে এখানে থাকবে হচ্ছে ফোর সেই ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে এ রেখে দিলাম আর এই যে ব্র্যাকেটের দুটো একই রকম এ প্লাস ফোর এ প্লাস ফোর সেই দুটো আমরা একটা কমন নিয়েছি আর এখানে বাকি থাকবে আমাদের এ প্লাস টু এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় রাশির উৎপাদক বিশ্লেষণ গেল এখন আমরা তৃতীয় রাশিটা উৎপাদক বিশ্লেষণ দেখবো তৃতীয় রাশিটা আমাদের আছে এরকম যে তৃতীয় এ ফোর মাইনাস ফাইভ এ मिलिटाम करते मिलिटाम कर ले स्कोर रेखे दिल 
আর এখানে 1 আর 14 আছে 14 আছে 1 আর 14 এর গুণফল 14 হবে আর এই 14 টাকে আমাদের 5 বানাতে হবে তো আমরা জানি 14 কে 7 গুণ 2 7 2 এ 14 হয় আবার 7 থেকে 2 বিয়োগ করলে কিন্তু 5 থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এটা এভাবে করতে পারি j স্কয়ার মাইনাস 7a প্লাস 2a তাহলে 7 2 এ 14 হয়ে গেল আবার হচ্ছে 7 থেকে 2 বিয়োগ করলে 5 টা থাকলো আর এর পাশে থাকলো আমাদের 14 তো এখন আমরা দেখব নিউটনের যে নিয়ম সেটা হচ্ছে এই দুটা থেকে কমন যায় a তো এখানে একটা a থাকে মাইনাস 7 থাকে প্লাস এখানে 2 কমন নিলে আমাদের একটা a থাকে আর 7 দিয়ে 14 কে ভাগ করলে 2 দিয়ে 14 কে ভাগ করলে 7 থাকে এখন ব্র্যাকেটের ভিতরে যে দুটো একই রকম জিনিস আছে এ সরি এখানে মাইনাস ছিল মাইনাস সেই ক্ষেত্রে কেন হবে আমাদের মাইনাস ব্র্যাকেটের ভিতরে একই রকম আছে a 7 a 7 আমরা কমন নিয়েছি আর আমাদের বাকি থাকে হচ্ছে এখানে a 2 এটা হচ্ছে তৃতীয় রাশির উৎপাদকের বিশ্লেষণ তো আমরা কিন্তু বিষ্ণু মহাপুরের জন্য প্রথম রাশির উৎপাদক বিশ্লেষণ করেছি আর দ্বিতীয় রাশির উৎপাদক বিশ্লেষণ তৃতীয় রাশির উৎপাদক বিশ্লেষণ করেছি এখন আমরা দেখব এই তিনটা রাশি থেকে কোন কোন পদগুলো কমন নেওয়া যায় সেগুলো আমাদের হবে নির্ণেয় সমাধান তো আমরা লিখব নির্ণেয় বসাগু সমান দেখি এখানে এ আছে এখানেও এ আছে এখানে এ আছে দুইটা তো আমাদের যেহেতু এখানে একটা একটা আছে সর্বোচ্চ কিন্তু তিনটা ভিতরে আছে একটা করে এ সেজন্য আমরা একটা এ নিব আর দেখব এখানে এ 5 আছে দ্বিতীয় রাশিতে এ 5 নাই তৃতীয় রাশিতে এ কিন্তু 5 নাই সেই ক্ষেত্রে আমরা নিতে পারবো না আর এখানে কিন্তু প্রথম রাশিতে এ 2 আছে দ্বিতীয় রাশিতে এ 2 আছে তৃতীয় রাশিতে কিন্তু এ 2 আছে তো তিনটা ভিতরেই আমাদের কিন্তু এ 2 টা আছে আর প্রথম রাশিতে আর কোনো কিছু বাকি নাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আর দ্বিতীয় রাশিতে দুটো মিল থাকলো আমরা কিন্তু আর কমন নিতে পারবো না সেই ক্ষেত্রে আমাদের বিষ্ণুমন অঙ্কটার সমাধান হচ্ছে a a 2 আশা করি অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো তো আজকে আমরা 4.4 এর গসাগুর যে অঙ্ক গুলো আমাদের বাকি ছিল 17 18 19 20 এই চারটি অঙ্ক আজকে আমরা দেখলাম চারটি অঙ্ক কিন্তু একই রকম উৎপাদক বিশ্লেষণ করার পরে আমরা কিন্তু কমন নিয়েছি কমন নিয়ে সহজ চারটি আর এই চারটি থেকে বিশেষ করে বোর্ড পরীক্ষা সৃজনশীল আসার সম্ভাবনা প্রত্যেক বারে থেকে থাকে তো আশা করি এই চারটি অঙ্ক তোমরা ভালোভাবে বাসায় প্র্যাকটিস করবা তো আজকে এই পর্যন্ত শেষ করব তার আগে বলতে চাই তোমরা কিন্তু আমাকে কথা দিয়েছিলে কথা দিয়েছিলে যে ভাইয়া আপনি ক্লাস গুলো হোয়াইট বোর্ডে করান তাহলে আপনার চ্যানেলটাকে আমরা সাবস্ক্রাইব করব আর বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে বলে দিব যে আপনি কিভাবে পড়ান তোমরা ভালো বুঝতে পারতেছো এই বোঝার কথাগুলো বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করব আর আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করব যারা করছো তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা করো নাই তারা আজকেই করে নিবা করার পরে পাশের বেল আইকনটাকে অবশ্যই অন করে দিবা যেন পরবর্তী ক্লাসগুলো যখন আমি আপলোড করব সবার আগে তোমরা নোটিফিকেশন পাও এবং ক্লাসগুলো বাসায় বসে করতে পারো তো আশা করি ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আসসালামু আলাইকুম